Chào mừng tất cả các em học sinh đến với chương trình ôn thi Trung học phổ thông quốc gia của Báo Thanh Niên. Thầy tự giới thiệu thầy tên là Trần Ngọc Anh, phụ trách môn địa lý. Đối với chương trình địa lý lớp 12, thầy giới thiệu các em 10 chuyên đề. Về mặt tự nhiên, chúng ta sẽ tìm hiểu về vị trí địa lý, lãnh thổ, biển đông, địa lý tự nhiên phần 1 và phần 2. Chúng ta có chuyên đề về địa lý dân cư. Chuyên đề về kinh tế thì bao gồm cơ cấu kinh tế, địa lý về nông nghiệp, địa lý công nghiệp, địa lý dịch vụ và địa lý về vùng kinh tế phần 1 và phần 2. Chuyên đề cuối cùng chúng ta tìm hiểu về kỹ năng atlas địa lý và biểu đồ. Để học tốt các chuyên đề này chúng ta cần chuẩn bị giúp thầy sách giáo khoa địa lý lớp 12, atlas địa lý Việt Nam, tập ghi chép các đồ dùng học tập. Và tiến trình thực hiện chúng ta sẽ hệ thống hóa các kiến thức cơ bản. Chúng ta sẽ rèn luyện đọc atlas địa lý Việt Nam và chúng ta thực hiện các bài tập rèn luyện. Fighting, fighting. Chúc bạn tự tin, thi tốt. Và bây giờ, thầy mời các em cùng đến với chuyên đề đầu tiên, vị trí địa lý, phạm vi lãnh thổ và biển Đông. Chuyên đề này bao gồm bài số 2, bài 8 và bài 42 trong chương trình sách giáo khoa. Và thầy sẽ giới thiệu từng mục cụ thể như sau. Đầu tiên, đó là về vị trí địa lý. Đối với vị trí địa lý, chúng ta tìm hiểu về đặc điểm vị trí, đặc điểm về tòa đồ và đặc điểm của lãnh thổ. Như chúng ta đã biết, Việt Nam thì nằm ở khu vực Đông Nam Á và nằm gần với trung tâm Đông Nam Á, nằm rìa đông của bán đảo Đông Dương. Bán đảo Đông Dương thì bao gồm ba nước, Việt Nam, Lào và Campuchia, gắn liền với lục địa Á Âu, tiếp giáp với Biển Đông và thông ra Thái Bình Dương. Đặc điểm về tòa đồ địa lý, chúng ta xác định đặc điểm về cực đông, cực tây, cực nam và cực bắc. Phần này thầy sẽ hướng dẫn các em đọc sau. Thứ hai, đó là trên biển, thì hệ tòa đồ địa lý chúng ta kéo xuống tới 6 độ 50 phút bắc, và từ kinh đồ 101 độ đến 117 độ 20 phút đông. Như vậy lãnh thổ nước ta nằm trong khu vực nội chí tuyến Bắc Bán Cầu và nước ta nằm ở múi giờ số 7 do kinh tuyến 105 độ đông đi qua và lãnh thổ chúng ta cùng kéo dài 15 độ vị tuyến. Và bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu về hệ tòa đồ ở trên đất liền. À, chúng ta thường nghe câu đầu trời ngất đỉnh Hà Giang như vậy địa đầu tổ quốc chúng ta là ở tỉnh Hà Giang 23 đồ 23 phút Bắc ở Lùng Cú, Đồng Văn, Hà Giang. Cực Nam chúng ta là 8 đồ 34 phút Bắc ở đất mùi Ngọc Hiển, Cà Mau. Thì ở đây chúng ta lưu ý là Cà Mau mùi đất mở màng phù sa. Về cực Tây thì chúng ta sẽ xác định đó là 102 đồ 09 phút Đông ở Xín Thầu, Mường Nhé, Điền Biên. Ở khu vực này là ngã ba biên giới mà chúng ta thường nói một con gà gáy cả ba nước đều nghe. Và cuối cùng là chúng ta tìm hiểu về cực đông là 109 độ 24 phút đông ở Vạn Thành, Vạn Ninh, Khánh Hòa. Về ý nghĩa thì vị trí địa lý nó đã mang tới ý nghĩa về tự nhiên đầu tiên đó là thiên nhiên mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa được thể hiện qua tính chất nhiệt đới ẩm và gió mùa. Vậy thì nhiệt đới được hiểu đó chính là cái đới nóng. Vậy tại sao chúng ta lại có cái đặc điểm về nắng nóng thì chúng ta lưu ý là do nằm trong vùng nồi chí tuyến Bắc Bán Cầu. Thứ hai, ẩm là thể hiện qua mưa nhiều, thảm thực vật xanh tươi tốt là do tác động của biển đông và gió mùa. Đây là một cái đặc điểm rất là đặc biệt để chúng ta phân biệt đối với những vùng của Tây Nam Á hoặc là Bắc Phi. Còn gió mùa thì chúng ta có hai mùa gió, gió mùa Đông Bắc và gió mùa Tây Nam được thể hiện đó là nước ta nằm trong khu vực châu Á gió mùa. Ý nghĩa thứ hai 
là do vị trí địa lý như vậy cho nên ta có tài nguyên khoáng sản và sinh vật rất là phong phú. Về khoáng sản phong phú là do chúng ta liền kề với vành đai sinh khoáng Thái Bình Dương và Địa Trung Hải. Còn sinh vật phong phú là do chúng ta nằm trên cái vành đai di cư, di lưu của nhiều loài sinh vật. Thứ ba, vị trí địa lý đã làm cho thiên nhiên có sự phân hóa đa dạng do vị trí và đặc điểm về hình thể của lãnh thổ cho nên tạo nên sự phân hóa theo chiều Bắc Nam cho nên chúng ta sẽ có miền Bắc, miền Nam. Và phân hóa theo chiều Đông Tây chúng ta sẽ có sự phân biệt khác biệt giữa miền núi với đồng bằng, ven biển và hải đảo. Và do vị trí như vậy chúng ta cũng có nhiều cái thiên tai và các cái thiên tai khá là nổi bật đó là bão, lũ lụt, hạn hán. Như vậy nhân dân ta cần phải có các cái biện pháp phòng chống tích cực và chủ động. Như vậy thì ở phần này về ý nghĩa thì chúng ta có bốn ý nghĩa đặc biệt. Đó là ý nghĩa về mang tính chất à, nhiệt đế ẩm gió mùa của thiên nhiên nước ta. Thứ hai đó là khoáng sản và sinh vật phong phú. Thứ ba đó là thiên nhiên à, phân hóa đa dạng. Và cuối cùng là có nhiều thiên tai. Về ý nghĩa về mặt kinh tế, văn hóa và an ninh quốc phòng thì chúng ta được thể hiện cụ thể như sau. Về kinh tế là Việt Nam chúng ta nằm trên vị trí ngã tư đường hàng hải, đường hàng không quốc tế. Như vậy với vị trí đó chúng ta rất là thuận lợi cho việc giao lưu, chính sách mở cửa, hội nhập kinh tế và đặc biệt là thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Về văn hóa xã hội thì Việt Nam nằm ở khu vực có nhiều nét tương đồng về lịch sử, về văn hóa, về mối giao lưu lâu đời với các nước trong khu vực. Cho nên chúng ta thuận lợi cho việc chung sống hòa bình, hợp tác hữu nghị và cùng phát triển và được thể hiện khá là rõ ở khu vực đó là Đông Nam Á là hiệp hội các nước Đông Nam Á ASEAN. Còn về quốc phòng thì vị trí Việt Nam rất đặc biệt nằm ở khu vực kinh tế năng động đó là khu vực Đông Nam Á và khu vực này cùng nhạy cảm với những biến động của cái tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của thế giới. Biển Đông thì có vị trí chiến lược quan trọng trong xây dựng, trong phát triển và trong bảo vệ đất nước. Thầy giới thiệu với các em phần thứ hai đó là về phạm vi lãnh thổ. Trong phần này chúng ta tìm hiểu về phần vùng đất, vùng biển và vùng trời. Đầu tiên đó là phần đất liền. Diện tích là 331.212 km2 là bao gồm diện tích của phần đất liền và hải đảo. Đối với con số liệu này thì chúng ta lưu ý chúng ta đọc theo cặp số đó là 331212 km2 đó là diện tích của phần đất liền. Về đường biên giới thì nước ta dài hơn 4.600 km tiếp giáp với ba nước. Tiếp giáp với Trung Quốc 1.400 km, tiếp giáp với Lào 2.001 km, đây là tiếp giáp đường biên giới dài nhất. Tiếp giáp với Campuchia 1.001 km và đây là tiếp giáp đường biên giới ngắn nhất. Các đường biên giới thì tập trung chủ yếu ở khu vực đồi núi và xác định được thể hiện thông qua các cái đỉnh núi, các sông núi, các đường che nước hay các cái khe hay các sông suối để thể hiện cái đường biên giới của nước ta với nước bạn. Phần đường bờ biển thì đường bờ biển nước ta cong hình chữ S à, dài 3.260 km qua 28 tỉnh thành của nước ta. Chạy dài từ điểm Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh tới Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Đảo và quần đảo thì nước ta có hơn 4.000 hòn đảo lớn nhỏ và hai quần đảo xa bờ đó là quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa. Về phần biển thì diện tích của nước ta khoảng hơn 1 triệu km vuông và tiếp giáp với 8 nước à, vừa tiếp giáp trên đất liền và vừa tiếp giáp trên biển với hai quốc gia đó là Trung Quốc và Campuchia. Còn tiếp giáp với 8 nước chúng ta lần lượt đọc theo thứ từ theo chiều kim đồng hồ à, tiếp giáp với Trung Quốc, với Philippines, với Brunei, Malaysia, Indonesia, Singapore, Thái Lan và Campuchia. Và bây giờ thầy giới thiệu với các em sơ đồ mặt cắt khái quát các vùng biển của Việt Nam. Đầu tiên thì chúng ta tìm hiểu đó chính là về nồi thủy. Nồi là trong, thủy là nước. Nồi thủy là vùng nước bên trong đường cơ sở được xem như là bộ phận của đất liền. Thứ hai đó chính là lành hải. Lành là lành thổ, hải là biển, lành hải là lành thổ trên biển. Từ đường cơ sở rộng 12 hải lý. Thứ ba đó là vùng tiếp giáp lành hải là vùng đảm bảo về chủ quyền rộng 12 hải lý. Ở đây thì nước ta thực hiện biện pháp về quốc phòng, về thuế, về môi trường và vấn đề nhập cư. Và tiếp theo chúng ta tìm hiểu đó chính là vùng đặc quyền kinh tế. Thì vùng đặc quyền kinh tế 
sẽ là tiếp liền với lành hải và hợp với lành hải rộng khoảng 200 hải lý tính từ đường cơ sở. À, chúng ta có chủ quyền hoàn toàn về vấn đề kinh tế. Và cuối cùng là thềm lục địa là phần ngầm ở dưới biển và lòng đất có độ sâu khoảng 200 mét chủ quyền thăm dò các tài nguyên khoáng sản ở nơi đây. Về vùng trời, vùng trời là khoảng không gian bao trùm trên toàn bộ lãnh thổ của nước ta được xác định à, thông qua đường biên giới ở trên đất liền. Còn ở ngoài biển thì chúng ta xác định là ranh giới bên ngoài của lãnh hải và không gian các đảo. À, như vậy thì chúng ta vừa tìm hiểu xong về phạm vi lãnh thổ và thầy có một số từ khóa cần ghi nhớ các em cần lưu ý như sau. Thứ nhất đó là về diện tích là 331 212 km vuông ta có cặp số 331212. Đường biên giới thì giáp với ba nước và dài 4.600 km. Đường bờ biển thì cong hình chữ S dài 3.260 km. Ở nước ta thì có hơn 4.000 đảo và có hai quần đảo xa bờ là Hoàng Sa và Trường Sa. Và vùng biển nước ta khoảng hơn 1 triệu km vuông tiếp giáp với 8 nước. Và vùng biển thì nước ta thì bao gồm 5 bộ phận. À, như vậy thì chúng ta vừa tìm hiểu xong về cái phần vị trí địa lý và phạm vi lãnh thổ và thầy có một số cái bài tập rèn luyện. Các em nhớ sử dụng Atlas địa lý để chúng ta trả lời các câu hỏi. Thứ nhất đó là căn cứ vào Atlas địa lý trang 4 và 5 cho biết tỉnh thành nào sau đây không giáp Lào. Như vậy dựa vào trang Atlas địa lý về hành chính trang 4 trang 5 thì các em sẽ thấy một số cái đáp án như là Điền Biên, như là Nghệ An hoặc là Con Tum. À, như vậy thì cái này là giáp Lào Còn lại tỉnh Hòa Bình là không giáp Lào Như vậy trên bản đồ chúng ta có thể xác định được ngay Như vậy câu thứ nhất chúng ta chọn đáp án đó chính là A Câu thứ hai Căn cứ vào Atlas địa lý Việt Nam trang 4 năm Cho biết tỉnh thành nào sau đây giáp với cả Lào lần Campuchia Như vậy tương tự như vậy chúng ta sử dụng cái à, trang Atlas về hành chính Thì chúng ta sẽ xác định được ngay Đó chính là tỉnh Con Tum là tỉnh giáp cả Lào và Campuchia Câu số 3 Đường bờ biển nước ta hình chữ S Chạy từ tỉnh nào tới tỉnh thành nào Như vậy trong phần này thì câu hỏi của thầy đó chính là Hỏi từ tỉnh thành nào đến tỉnh thành nào Cho nên chúng ta phải trả lời đó chính là à, Từ tỉnh Quảng Ninh tới tỉnh Kiên Giang Đáp án là B Chúng ta đến câu số 4 Đâu là đặc điểm của vị trí địa lý nước ta Thì trong phần này thì nước ta là gắn liền với lục địa Âu còn lại các đáp án A, B và D thì nó không chính xác Câu số 5 Trên đất liền các điểm cực Bắc, Nam, Tây, Đông của nước ta lần lượt thuộc các tỉnh nào Như vậy ở phần này thì chúng ta sẽ có cực Bắc là ở Hà Giang Cực Nam ở Cà Mau, cực Tây ở Điền Biên Và cực Đông thì ở Khánh Hòa Như vậy các em sử dụng Atlas trang 4 và 5 thì chúng ta sẽ xác định được Như vậy chúng ta sẽ chọn đáp án đó chính là D Chúng ta đến với câu 6, bộ phận nào sau đây của vùng biển nước ta là ở phía trong đường cơ sở. Như vậy trong phần này thầy có hướng dẫn giải nhanh là, là cái vùng phía trong đường cơ sở thì chúng ta sẽ có là vùng nước bên trong. Vùng nước bên trong là thủy, à, trong là nồi. Như vậy nồi thủy là vùng nước bên trong đường cơ sở. Như vậy chúng ta sẽ chọn được ngay đáp án B. Câu số 7, lành hải là... Như vậy trong phần này lành là lành thổ, hải là biển, lành hải là lành thổ trên biển thuộc cái chủ quyền quốc gia, như vậy chúng ta sẽ chọn được ngay đáp án B là đáp án chính xác. Câu số 8, vị trí địa lý nước ta quy định đặc điểm cơ bản của thiên nhiên nước ta mang tính chất. Như vậy ở trong phần này chúng ta lưu ý đó là tính chất nhiệt đế ẩm gió mùa là một cái ý nghĩa về mặt tự nhiên của vị trí địa lý chúng ta mang lại. Câu số 9, ý nghĩa vị trí địa lý về kinh tế được thể hiện qua nội dung nào sau đây? Thì trong phần này về kinh tế chúng ta thuận lợi trong việc giao lưu, buôn bán trao đổi với các nước bạn. Câu số 10, ý nghĩa vị trí địa lý về xã hội nước ta thể hiện ở nội dung nào? Thông qua mặt xã hội thì chúng ta thực hiện trong việc đó là hợp tác cùng nhau phát triển. Chúng ta chọn đáp án B. Câu 11, nước ta dễ dàng giao lưu với các nước trên thế giới là do. Như vậy dễ dàng giao lưu, trao đổi hàng hóa giữa nước ta với nước bạn thì chúng ta phải thấy được rằng nằm ở vị trí Thuận lời về đường hàng không và đường hàng hải quốc tế là một yếu tố rất là quan trọng. Như vậy chúng ta sẽ chọn đáp án C. Câu 12. Đặc điểm nào sau đây không đúng với vị trí địa lý của nước ta? Thì trong phần này chúng ta lưu ý à, cái ý B là vành đai đồng đất và sóng thần. Như vậy Việt Nam chúng ta không nằm ở trung tâm của các vành đai này. Cho nên đây là ý không chính xác. 
Và đó chính là cái đáp án chúng ta sẽ chọn cho câu 12 Để có được thành công như hôm nay Tôi đã có những ước mơ Và tôi đã hiện thực hóa ước mơ của mình Bắt đầu từ trường đại học quốc tế Sài Gòn SIU Đào tạo đa dạng, đa lĩnh vực SIU mở ra cho chúng tôi nhiều cơ hội lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai Tất cả sinh viên đều có cơ hội để thể hiện và phát triển năng lực Những ý tưởng luôn được khuyến khích và phát huy tối đa Chúng tôi đã được truyền cảm hứng, tiếp thêm sự tự tin Chúng tôi được học cách học, cách nghĩ và cách sống Một môi trường lý tưởng để sáng tạo, để trải nghiệm, để thử thách bản thân Đã giúp chúng tôi trưởng thành và thành công như hôm nay Hiện đại, năng động và hòa nhập quốc tế Nhưng vẫn giữ được bản sắc dân tộc đó là triết lý giáo dục mà Đại học Quốc tế Sài Gòn SIU luôn hướng đến. Đã đến lúc vươn xa hơn những gì đã học. Và bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu về Biển Đông và đảo của Việt Nam. Đầu tiên đó là khái quát về Biển Đông thì chúng ta sẽ có ba cái ý cơ bản. Đầu tiên đây là một cái biển rồng. À, diện tích là 3.477 triệu km vuông và đứng thứ hai ở Thái Bình Dương. Biển kín là tại vì ở phía đông và phía đông nam được bao bọc bởi các đảo và cung đảo cho nên biển đông là thuộc dạng biển biển kín. Thứ ba là biển đông nằm ở vị đồ nhiệt đới cho nên chịu tác động của ảnh hưởng của gió mùa cho nên ở phần này đặc điểm khái quát biển đông đó là vùng biển của nhiệt đới ẩm gió mùa. Ảnh hưởng của biển đông thứ nhất đó là về khí hậu do tác động của biển đông cho nên là cung cấp lượng mưa và ẩm rất là cao. À, giảm cái tính khắc nghiệt vào mùa đông thì bớt lành mùa hè thì bớt nóng à, nhờ có biển đông cho nên khí hậu nước ta có tính chất được điều hòa và đặc tính hải dương được thể hiện và biển đông được ví như là chiếc điều hòa khổng lồ điều hòa vào mùa đông thì bớt lành và mùa hè thì bớt nóng đó chính là vai trò đầu tiên của biển đông đối với khí hậu tiếp theo đó là ảnh hưởng tới địa hình và các hệ sinh thái ở trong phần này địa hình thì nó tạo nên cái địa hình đa dạng ví dụ như là vịnh cửa sông các bờ biển mài mòn các tam giác châu các bãi cát đầm phá vịnh nước sâu đảo ven bờ và các rạn san hô vân vân à, nguyên nhân là do tác động của sóng biển của gió của sinh vật của bờ biển và hải lưu ven bờ cho chúng ta nhiều cái dạng địa hình về hệ sinh thái thì chúng ta có hệ sinh thái rừng ngập mặn rất là đặc trưng à, Diện tích 450.000 hecta trong đó khu vực Nam Bồ là khoảng 300.000 hecta đứng thứ hai thế giới sau khu vực Amazon và rừng ngập mặn nước ta có năng suất sinh học cao. Và ngoài ra thì hệ sinh thái trên đất phèn, rừng trên đảo khá là đa dạng và phong phú. Đó là về ảnh hưởng của Biển Đông đối với địa hình và các hệ sinh thái. Tiếp theo đó là về tài nguyên thiên nhiên. Thì tài nguyên thiên nhiên của vùng biển nước ta rất là phong phú và đa dạng. Thể hiện thông qua khoáng sản đầu tiên đó là dầu khí có trừ đường rất lớn, có giá trị kinh tế cao nhất. Hai cái bể dầu khí lớn của nước ta đó là Nam Côn Sơn và Cửu Long. Loại khoáng sản thứ hai đó là Titan ở ven các bờ biển có trừ lượng lớn. Và thứ ba đó là muối tập trung nhiều ở ven biển Nam Trung Bộ. À, sở dĩ Việt Nam chúng ta đặc biệt là Nam Trung Bộ phát triển về nghề muối là do khu vực này có nền nhiệt cao, nắng nhiều, gió mạnh, ít sông đổ ra biển cho nên nước biển mặn và chất lượng muối cao. Về hải sản thì giàu thành phần về loài và năng suất sinh học cao, có trên 2.000 loài cá, khoảng 100 loài tôm và hàng chục loài mực mang lại giá trị kinh tế cao. Về rạn san hô ở ven các đảo và đặc biệt đó là khu vực quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Về thiên tai, à, khu vực Biển Đông thì có ảnh hưởng tới thiên tai nước ta là ở Biển Đông là có khoảng 9-10 đến cơn bão một năm và trung bình như vậy vào Việt Nam thì 3-4 đến cơn. À, thiên tai thứ hai đó là sạt lở bờ biển và nổi bật nhất đó là vùng biển Trung Bộ và đặc biệt đó chính là cái vấn đề về cắt bay và cắt chảy lấn chiếm hoang mạc hóa ở khu vực miền Trung. Một số hình ảnh các em có thể thấy được rằng là à, vấn đề sạt lở bờ biển đặc biệt là miền Trung diễn ra rất là nghiêm trọng và tình trạng hoang mạc hóa ở khu vực cực Nam Trung Bộ ví dụ như là Ninh Thuận và Bình Thuận được thể hiện rất là rõ thông qua một cái hình ảnh đó chính là các vùng cát được bồi lắng. À, một số cái Thông tin chúng ta có thể khai thác ở trên cái trang khí hậu chung đó là chúng ta đọc được về cái bảo của nước ta và bảo nước ta thì thường là nhiều ở khu vực Bắc Trung Bộ vào khoảng thời gian tháng 9 là mạnh nhất. Như vậy đó là một số cái ảnh hưởng về mặt thiên tai của Biển Đông mang lại. 
À, phần tiếp tiếp theo, thầy trò chúng ta cùng tìm hiểu về vùng biển và thềm lục địa. Thì nước ta là có vùng biển rộng lớn, rộng khoảng 1 triệu km vuông, bao gồm 5 bộ phận mà ở phần trước chúng ta tìm hiểu. Đó là nồi thủy, lành hải, tiếp giáp lành hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa. Vùng biển và thềm lục địa nước ta là giàu có về tài nguyên để phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội. À, đóng vai trò ngày càng to lớn trong việc phát triển kinh tế, khai thác, phát triển về du lịch, phát triển về giao thông vận tải biển. Nước ta có điều kiện phát triển tổng hợp kinh tế biển. Trong phần này, thầy tạo một số cái bảng để hệ thống hóa lại một số cái kiến thức về điều kiện phát triển tổng hợp kinh tế biển. Đầu tiên là hoạt động về khai thác tài nguyên sinh vật. Thì biển nước ta có độ sâu trung bình, ấm, giàu oxy, sinh vật phát triển phong phú, giàu thành phần về loài. Nước ta có 4 ngư trường trọng điểm, đó là ngư trường Cà Mau Kiên Giang là lớn nhất, à, ngư trường Ninh Bình Thuận Bà Rịa Vũng Tàu, ngư trường Hoàng Sa Trường Sa và ngư trường Vịnh Bắc Bộ. Có nhiều loài có giá trị kinh tế cao và cần được bảo vệ. Đặc biệt là các cái đảo đá ở miền Trung thì chúng ta còn có tổ yến, đây là mặt hàng xuất khẩu giá trị cao. Đây là một số cái ý để chúng ta có cái điều kiện để phát triển cái ngành khai thác tài nguyên sinh vật. Tiếp theo đó là khai thác về tài nguyên khoáng sản, chúng ta có nguồn muối vô tận như phân tích ở trên, chúng ta có nhiều điều kiện để phát triển nghề muối, cung cấp hơn 90.000 tấn muối một năm. Khoáng sản về oxit titan và cát trắng ở ven biển nước ta và nổi bật ở khu vực Quảng Ninh và Khánh Hòa. Đặc biệt nhất đó là dầu khí ở thềm lục địa nổi bật ở bể Nam Côn Sơn và Cửu Long. Tiếp theo đó là hoạt động về giao thông vận tải. Hoạt động giao thông vận tải có điều kiện phát triển do nước ta gần với các tuyến hàng hải quốc tế, có nhiều vùng vịnh cửa sông thuận lợi cho việc phát triển về hệ thống cảng. Có một số cảng lớn như hệ thống cảng ở Hải Phòng, cảng Đà Nẵng, Vân Phong ở khu vực miền Trung và khu vực miền Nam chúng ta có hệ thống cảng Sài Gòn. Về du lịch biển đảo thì ở nước ta có bãi tắm rồng, phong cảnh đẹp, hữu tinh, khí hậu tốt, thuận lợi cho du lịch. Trong phần này chúng ta có thể tóm lược lại đó chúng ta có biển xanh, cát trắng, nắng vàng, thuận lợi cho phát triển du lịch biển đảo. Đặc biệt nữa, chúng ta có Vịnh Hà Long là di sản thiên nhiên thế giới. Bên cạnh đó có nhiều bãi tắm đẹp, khu du lịch đẹp và đang phát triển nhiều hoạt động thể thao dưới nước đa dạng hơn, nổi bật ví dụ như là làn biển. Đó là một số cái điều kiện để phát triển tổng hợp kinh tế biển của nước ta. Tiếp theo, thầy trò chúng ta cùng tìm hiểu về ý nghĩa chiến lược của các đảo và quần đảo về vấn đề kinh tế và an ninh. Thì thuộc vùng biển nước ta có hơn 4.000 hòn đảo lớn nhỏ. Các hòn đảo lớn nhỏ này có cái tiềm năng to lớn về kinh tế. Ví dụ như là các cái đảo có quy mô dân số khá là đông như là Cái Bầu, Cát Bà, Lý Sơn, Phú Quý, Phú Quốc hay là các quần đảo như Vân Đồn, Cô Tô, Cát Bà, Hoàng Sa, Trường Sa, vân vân Và các cái đảo này là cái căn cứ để khai thác cái nguồn lời của biển mang lại. À, các hệ thống đảo này là hệ thống à, tiền tiêu để bảo vệ đất liền và đây là một cái cơ sở khẳng định chủ quyền của nước ta đối với vùng biển thêm lục địa. Như vậy trong vấn đề phát triển về kinh tế và an ninh thì việc khai thác các tài nguyên của vùng biển đảo cũng đóng vai trò rất lớn về khẳng định chủ quyền của đất nước. Về các quyền đảo nước ta thì các em sử dụng Atlas trang 4 và trang 5 hoặc các cái trang vùng để chúng ta đọc tên các cái huyền đảo thường gắn với cái tên đảo. À, tuy nhiên cũng có một sự khác biệt. Đầu tiên đó là huyền đảo về Vân Đồn và huyền đảo Cô Tô thì cái huyền đảo Cô Tô chúng ta đọc được ở trên Atlas thuộc tỉnh Quảng Ninh. Huyền đảo về Cát Hải và huyền đảo Bạch Long Vĩ thì huyền đảo Bạch Long Vĩ chúng ta sẽ đọc được ở trên Atlas thuộc thành phố Hải Phòng. Huyền đảo Cồn Cỏ thuộc tỉnh Quảng Trị, huyền đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, huyền đảo Lý Sơn thuộc tỉnh Quảng Ngãi, huyền đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, huyền đảo Phú Quý thuộc tỉnh Bình Thuận, huyền đảo Côn Đảo nằm trên quần đảo Côn Sơn thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và huyền đảo Kiên Hải và huyền đảo Phú Quốc. À, trong phần này thì là à, đảo Phú Quốc là thuộc huyền đảo Phú Quốc. À, tỉnh Kiên Giang và mới thông tin gần đây nhất thì là Phú Quốc đã trở thành thành phố của tỉnh Kiên Giang thứ năm đó là khai thác tổng hợp các tài nguyên vùng biển và hải đảo của nước ta thì nước ta có điều kiện để phát triển tổng hợp kinh tế biển thì tại sao phải lại phát triển tổng hợp kinh tế biển đối với đất nước ta thì tại vì hoạt động kinh tế biển nước ta thì rất là đa dạng có thể khai thác để phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội rất là tốt bao gồm bốn nhóm ngành đó là khai thác về tài nguyên khoáng sản khai thác về tài nguyên sinh vật biển, về phát triển về giao thông vận tải và đặc biệt đó là du lịch biển đảo. Về việc khai thác tổng hợp thì mang lại hiệu quả kinh tế cao và đảm bảo cho vấn đề về môi trường. 
Môi trường biển thì không chia cắt được một vùng bị ô nhiễm sẽ ảnh hưởng và gây thiệt hại cho toàn vùng. À, môi trường biển đảo thì có diện tích nhỏ lại biệt lập cho nên rất là nhạy cảm trước cái tác động của con người. Cho nên chúng ta phải thực hiện cái việc khai thác tổng hợp kinh tế biển nhằm đem lại cái hiệu quả kinh tế cao nhất nhưng cũng phải đảm bảo về vấn đề bảo vệ về môi trường. Về khai thác tổng hợp kinh tế biển, đầu tiên đó là khai thác về sinh vật biển thì chúng ta cần phải tránh khai thác quá mức các nguồn lời ven bờ hay các loại có giá trị kinh tế cao. Cấm sử dụng các thiết bị đánh bắt có tính chất hủy diệt, ví dụ như là chúng ta dùng mìn hoặc là dùng lưới mắt dày. À, khai thác tốt hơn các cái nguồn lời giúp bảo vệ vùng trời, vùng biển và thềm lục địa của nước ta. Như vậy, việc thực hiện khai thác tài nguyên sinh vật biển không chỉ mang lại yếu tố về kinh tế mà còn giúp cho chúng ta bảo vệ chủ quyền đất nước. Thứ hai là khai thác về khoáng sản biển thì nghề muối là một nghề truyền thống nổi bật ở các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ, các địa danh nổi tiếng như là Cà Ná hay Sa Huỳnh và việc làm muối công nghiệp đem lại kỹ năng suất cao. Các cái nhà máy lọc dầu, hóa dầu đã đi vào hoạt động sẽ nâng cao hơn nữa cái hiệu quả của công nghiệp dầu khí. À, như phần trên thầy có giới thiệu là nước ta có tiềm năng về dầu khí rất là lớn và khai thác ở khu vực Bể Nam Côn Sơn và Cửu Long và phục vụ cho sự phát triển của ngành hóa dầu. Và đặc biệt, trong cái việc khai thác khoáng sản biển thì cần lưu ý vấn đề bảo vệ môi trường trong thăm dò khai thác vận chuyển chế biến dầu. Về ngành thứ ba đó là du lịch biển đảo thì cần nâng cấp các cái trung tâm du lịch biển đưa vào khai thác các cái điểm mới. Các cái trung tâm về du lịch lớn ví dụ như là Hà Long, Cát Bà, Đồ Sơn, Nha Trang, Vũng Tàu cần được đẩy mạnh phát triển và thu hút khách du lịch hơn. Về giao thông vận tải thì hàng loạt các cùng cảng lớn được cải tạo để nâng cao về công suất, nâng cấp để nâng cao về chất lượng hàng hóa, vận chuyển hàng hóa và trao đổi giữa các nước, các vùng. Các cùng cảng lớn như là Sài Gòn, Hải Phòng, Đà Nẵng. Xây dựng một số cảng nước sâu như là Cái Lân ở Quảng Ninh, Nghi Sơn, Thanh Hóa, Vùng Áng, Hà Tĩnh, Dung Quất, Quảng Ngãi để thực hiện cái việc đón các cái tàu lớn của nước ngoài. Hàng loạt các cái cảng nhỏ ở ven biển các tỉnh cũng được xây dựng và phát triển. Các tuyến vận tải thường xuyên nối đất liền với đảo góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội các vùng đảo với nhau. Đó là một số cái đặc điểm à, về phát triển kinh tế của à, các ngành kinh tế biển mà thầy đã hướng dẫn cho các em. Và bây giờ thầy trò chúng ta cùng đến với nội dung về tăng cường hợp tác trong giải quyết các vấn đề về biển và thềm lục địa. Như vậy là như lúc đầu thầy có giới thiệu đó là biển Đông là biển chung của nhiều nước. À, cho nên là chúng ta cần phải à, thực hiện cái việc là tăng cường về đối thoại, hợp tác, đảm bảo cái việc là khai thác, à, đảm bảo việc ổn định, bảo vệ cái lợi ích chung, chính đáng của từng quốc gia. À, đối với chúng ta thì là một công dân, chúng ta có bổn phần là bảo vệ cái chủ quyền của đất nước, trong đó có bảo vệ chủ quyền vùng biển và hải đảo là một nhiệm vụ rất là quan trọng đối với mỗi công dân chúng ta. Như vậy là thầy vừa hướng dẫn với các em xong về nội dung về Biển Đông và bây giờ chúng ta cùng đến với một số bài tập rèn luyện. Đầu tiên, đó là Biển Đông là cầu nối giữa hai đại dương lớn nào? Thì trong phần này sử dụng Atlas Địa Lý Việt Nam à, và kiến thức chúng ta có thể xác định được ngay, đó là Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Câu 2, Biển Đông không có các đặc điểm nào sau đây? Thì trong phần này chúng ta có thể xác định được ngay câu D là đáp án chúng ta chọn. Nằm trong vùng cần nhiệt đế ẩm gió mùa. Nhưng mà Biển Đông á, thì nằm trong vùng nhiệt đế ẩm gió mùa. Câu số 3, đặc điểm nào không đúng về tài nguyên thiên nhiên của vùng biển? Thì như trong bài học thầy đã có hướng dẫn thì tài nguyên thiên nhiên vùng biển nước ta rất là đa dạng, phong phú, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên sinh vật, giàu thành phần loài. À, như vậy trong phần này chúng ta có thể xác định được ngay là cái nội dung không liên quan đó là về địa hình. Chúng ta chọn đáp án A. Câu số 4, ý nghĩa chiến lược của các đảo và quần đảo về kinh tế. Các đảo và quần đảo có ý nghĩa về kinh tế thì chúng ta phải xác định cho được đó là khai thác nguồn lời mang lại. Chúng ta chọn đáp án C. Các thiên tai xảy ra ở vùng biển nước ta là các thiên tai ở nước ta được thể hiện đó chính là à, các cái vấn đề mà ví dụ như là bảo sạt lở bờ biển, cắt bay, cắt chảy. Nhưng ở trong này chúng ta sẽ loại trừ một số đáp án mà không chính xác. Ví dụ như là đồng đất không phải. À, Lù quét cũng không phải. Như vậy chúng ta sẽ chọn đáp án cuối cùng, đó là đáp án A. Câu số 6. Tính chất nhiệt đế ẩm, gió mùa và tính chất khép kín của Biển Đông được thể hiện qua các yếu tố nào? Như vậy ở trong phần này thì chúng ta thể hiện à, thông qua bằng hình thức đó là loại trừ. Các yếu tố về khoáng sản thì không liên quan cho nên chúng ta loại đáp án A và B. Còn lại đáp án C và D thì chúng ta lưu ý là trong phần này địa hình nó cũng không liên quan. 
Cho nên chúng ta sẽ xác định rõ ràng đó là đáp án D là thông qua yếu tố hải văn và yếu tố về sinh vật. Chúng ta chọn đáp án D. Câu số 7. Điều kiện thuận lợi ở vùng biển nước ta để phát triển du lịch biển đảo. Như vậy du lịch biển đảo thì cần phải có nhiều cái điều kiện để phát triển à, cái hệ thống bài tắm, phong cảnh, khí hậu tốt. Cho nên chúng ta sẽ chọn đáp án đó là A. Câu cuối cùng. Đó là các đảo và quần đảo có ý nghĩa thế nào đối với nước ta. Ở trong phần này thì chúng ta sẽ thấy được rằng là các đảo và quần đảo đây là cái tiền tiêu bảo vệ đất liền. Bên cạnh đó đảo và quần đảo cũng có ý nghĩa trong việc khai thác các nguồn lợi của biển mang lại. Cho nên chúng ta sẽ chọn đáp án D là đáp án chính xác. À, như vậy là chúng ta vừa tìm hiểu xong cái chủ đề đầu tiên về vị trí địa lý, lãnh thổ và biển đông. Thầy có một cái nội dung tóm lược lại cho các em nắm bài tốt hơn. Đầu tiên về vị trí địa lý các em nắm sơ về cái vị trí nước ta nằm ở Bắc Bán Cầu. Múi giờ số 7 gắn với Thái Bình Dương, lục địa Âu và rìa đông của bán đảo Đông Dương gần với trung tâm Đông Nam Á. Về ý nghĩa của vị trí thì về tự nhiên chúng ta có bốn ý nghĩa. Còn về kinh tế, xã hội và quốc phòng được thể hiện thông qua ba cái ý nghĩa. Về phần lãnh thổ thì chúng ta tìm hiểu lãnh thổ ở trên đất liền, ở trên biển thông qua các bộ phận khái quát của vùng biển và cuối cùng đó là về cái lãnh thổ vùng trời là khoảng không bao trùm trên lãnh thổ. Và về phần biển Đông thì chúng ta tìm hiểu về khái quát chung, chúng ta tìm hiểu về ảnh hưởng của biển Đông đối với địa hình, đối với hệ sinh thái, đối với à, sinh vật, khoáng sản, à, đối với khí hậu và các cái thiên tai. Và tính chất của biển Đông được thể hiện hai tính chất nổi bật đó là tính chất nhiệt đới ẩm cho mùa và tính chất khép kín. Còn vấn đề về khai thác, các vấn đề của biển thì chúng ta sẽ có là thêm lục địa giàu tài nguyên. Chúng ta có điều kiện để phát triển tổng hợp kinh tế biển, các đảo quần đảo có ý nghĩa chiến lược trong phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng và vấn đề cuối cùng là trong cái việc khai thác sử dụng biển thì chúng ta cần phải tăng cường hợp tác vấn đề về biển đảo. Như vậy chuyên đề đầu tiên thầy giới thiệu các em đã xong. À, hy vọng rằng đối với chuyên đề này các em sẽ nắm chắc tốt về vị trí địa lý, phạm vi lãnh thổ và đặc điểm của biển Đông. À, thân mến, chào tất cả các em. Hẹn gặp lại các em ở trong các chuyên đề sau. Đại học Nguyễn Tất Thành là một trong những trường đại học ngoài công lập tốt nhất tại Việt Nam. Với chất lượng đào tạo đạt chuẩn quốc tế 4 sao của tổ chức Kiosta Anh Quốc. Là ngôi trường đại học ứng dụng, đem lại môi trường học tập tích cực đẳng cấp quốc tế. Nơi 100% sinh viên giới thiệu việc làm sau khi tốt nghiệp. Đại học Nguyễn Tất Thành lựa chọn hàng đầu cho thế hệ trẻ Việt Nam.